Chega mais torcida gloriosa, torcedor do Botafogo. Hoje a gente está aqui para um plantão glorioso um pouco diferente. Né? Hoje a gente vai fazer uma espécie de dossiê para que você entenda basicamente tudo o que aconteceu ontem nesse dia conturbado do Botafogo. Mostrar aqui por tópico a tópico para você poder entender tudo que está se passando com o Botafogo nessa transição para Botafogo S.A. Desde as primeiras notícias até a última notícia do dia de ontem e a última notícia que a gente tem até o momento sobre o processo da Botafogo S.A. Então fica ligado que o vídeo de hoje é importantíssimo para você compartilhar com todo mundo aí pelos grupos de WhatsApp, para todo mundo que quer ficar informado sobre tudo que está acontecendo com o Botafogo nesse momento. Fica ligado que é depois da vinheta. Somos mais de 41 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso, graças a vocês que tanto acompanham aqui o nosso conteúdo desde sempre, que tem nos ajudado aí nessa trajetória, então a gente se vê no, na obrigação de trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E hoje é um vídeo daqueles que a gente preparou aqui com o maior carinho, para que você possa ficar informado por tudo que aconteceu desde ontem, onde estourou aquela notícia com o André Rizek, até a última notícia que temos sobre a Botafogo S.A. para você ficar por dentro de tudo que aconteceu e ficar bem informado e passar para o máximo de pessoas possíveis que queiram saber sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que vem acontecendo. Mas antes, eu peço que você dê aquela ajuda para a gente, para a gente alcançar cada vez mais botafoguense, deixando o like aqui nesse vídeo, deixando aquele gostei e se inscrevendo aqui no canal quem ainda não é inscrito no Gigante Glorioso. Também siga a gente lá no Twitter, Ricardo 84 e Michael Martins com 2S e com 2Ts. Simbora pro vídeo. Vamos lá, eu resolvi separar por tópicos aqui pra gente poder ter um entendimento melhor cronologicamente aqui o que que rolou e o que que tá acontecendo com o Botafogo. Desde ontem, a primeira parte desse tópico aqui é com o André Rizek. André Rizek. Ontem no Seleção Sport TV à tarde, né, mediante as notícias, falando de Botafogo, falando de clube empresa, né, eles estavam abordando ali sobre a SAF no momento, e quando o Eric Faria é, resolveu comentar sobre a, alguma situação envolvendo o Botafogo, teve, tinha mais gente que eu não estou me recordando agora, mas vocês vão ver um trechinho aí da fala do André Rizek no momento é que ele diz que recebeu da sua fonte a mensagem que o Botafogo já tinha sido comprado. É, a, a fonte dele escreve vendeu e ele corta o Eric Faria no momento para informar isso ao vivo no Seleção Sport TV. Se conseguir agora esse, esse fundo e conseguir um aporte importante, pode ser que o Botafogo... Minha fonte só mandou aqui, vendeu. Mas Sim, entre 2022 é, com... Tô no ar, não tenho mais é, detalhes. Passou, com, boa, com boas é. perspectivas, né? O é. Grande, o, é a XP que tá intermediando isso, né? Como intermediou também a venda do Cruzeiro, mas não consegui ainda saber para quem. Se a... Obviamente, depois dessa fala do André Rizek, o Twitter veio abaixo, a internet veio abaixo. É, o nome dele foi um dos assuntos mais comentados do dia ontem né, na, na internet e obviamente todo mundo queria um esclarecimento sobre o que estava que acontecendo ali, eu precisava de um posicionamento do Botafogo de notícias mais claras, ficou todo mundo um pouco assustado com aquilo ali, né? ele simplesmente falou que a fonte dele informou que vendeu. Né? O, o André Rizek, como vocês puderam ver aí, ele complementa ainda dizendo que o responsável da negociação foi a XP Investimentos e eram cifras maiores do que a do Cruzeiro. Importante esse detalhe, porque a gente lá na frente vai rever. Bom, mediante esse turbilhão de notícias, para completar, o VSR da TNT estava no Charla Podcast, né, no momento, onde rolou uma pergunta ao VSR, para saber se ele tinha alguma informação a respeito da compra do Botafogo, já que o André Rizek tinha soltado isso aí. E o VSR acaba respondendo dessa forma, que acaba aumentando a dúvida ainda na cabeça do torcedor botafoguense. Se liga. É, o Igor Ferreira falando que o Botafogo foi vendido por 700 milhões para o grupo inglês hoje. Ele deu 99%, né? É, é falou, como parecido, é, a do Cruzeiro é 90-10, né? É. Esse da... Oficial. Da é, oficial. Foi só a informação Não tem nem Rizek. nome de quem ah, então, é o investidor, Já né? que o Rizek deu, eu posso garantir que são 100 milhões de euros. Pode falar que eu tô é, falando, né? porque eu tive... Tive essa informação na terça-feira. Um pouquinho. É, é. Eu, tive, eu, tive, eu tive essa informação na terça-feira que o Botafogo ia ser vendido por 100 milhões de euros. É, e eu quero falar. Né? Por algum Saf, grupo, é. por algum Então, ele, ele não me disse a pessoa, mas me disse o valor: 100 milhões de euros. E, e, que, e que dá isso aí, que o Rizek botou agora. É. E aí ele falou: cara, eu vou te dar o ok quando você pode soltar, que se você soltar hoje, você vai me ferrar. Mas é 100 milhões de euros que, que ia ser o Botafogo. Cara. E, que, e que, que é mais do que o do Cruzeiro, né? O aporte 400, inicial, né? O Cruzeiro foi é. 400, mais o passivo, né? Então, é. o Cruzeiro foi quase 1 bilhão e 300, né? Mas. É, e o Botafogo também, o Botafogo deve, sei lá, 900, né? é. 600 e pouco, 900. O que mas era gente... isso, mas isso aí tá confirmado mesmo. Então a, é. a, a coisa do Rizek é quente. 
Bom, vamos lá. Aí a gente já tem duas informações importantes. O André Rizek trouxe sobre o XP, trouxe sobre a possível venda do Botafogo já, basicamente concretizado, e o VSR inclui valor de 100 milhões. Então aí temos três pontos aí interessantes para a gente é, é, ir somando. E no final isso vai fazer um, um sentido maior para a gente poder compreender como, o que, que aconteceu no dia de ontem. Se, se liga, vamos continuar. Logo depois disso, o jornalista Thiago Franklin entrou numa live né, no seu canal, o nosso querido TF, no canal do TF, entrou na sua live dizendo que a proposta dos 700 milhões que havia sido informado não pertencia a XP Investimentos. A proposta que apareceu desses 700 milhões, segundo o Thiago Frank, vinha das mãos de Gustavo Magalhães. O Gustavo Magalhães é a pessoa responsável pelo projeto da Botafogo CA que assumiu logo após a saída de Laércio Paiva. Esse projeto gerou alguns conflitos por, pelo envolvimento de algumas figuras sombrias do Botafogo, digamos assim já conhecidos por aqui. A gente sabe que aqui no canal, quem nos acompanha, a gente evita ficar falando dessa galera, mas nesse vídeo, infelizmente, vai ser necessário para que a gente possa entender o conceito geral do que está acontecendo. O envolvimento de Carlos Augusto Montenegro nesse processo, por, ser, por ter uma ligação aí com o Gustavo Magalhães, criou uma sombra, uma sombra que amedrontou um pouco o torcedor do Botafogo, que deixou a gente com o pé atrás. Né? O próprio TF, na live dele, ele coloca uma mensagem que foi compartilhada aí, pelo WhatsApp nessa manhã, na manhã de ontem, pelo Augusto Montenegro. Vou deixar aí para vocês darem uma olhada. O Montenegro fala assim, ó, Galera, estou trabalhando nisso há cinco meses com o Gustavo e o Durcésio. Não vazou nada. Agora, na hora que tem que passar os últimos dados para eles, vazou. Paciência. Temos que ter cuidado com a pressão da XP e de alguns botafoguenses que não querem SAF. Mas o horizonte é bonito. Estou muito feliz. Voltamos com campeões da B. Conseguimos o Newton Santos até 2051. CT já em obras e a base já treinando nos campos. Em 18 meses... Temos ele pronto e os irmãos vão anunciar. E agora essa possibilidade concreta de SAF. Muito feliz de ter participado um pouquinho de tudo. Desejo um Feliz Natal para todos. Paz, saúde, um ótimo de 2022. Comigo na arquibancada, leste, feira, enfim. É, sem ter que pagar mais bichos. Ainda termina dessa forma. Enfim, aí a gente começa a clarear as coisas e entender um pouco melhor, né? Vamos lá, a gente teve a notícia do, do Rizek falando da venda do Botafogo, basicamente confirmando é, ao vivo, sem dizer valores só apenas dizendo que foram valores superiores ao do Cruzeiro. O VSR vai lá e complementa dizendo que o valor era próximo de 100 milhões e nisso tudo, na nossa cabeça, estava envolvendo a XP. Logo depois, o TF chega a público e diz que essa proposta não era da XP. Ela, ela foi levada ao Botafogo através do Gustavo Magalhães. Já explicamos aqui, foi quem sucedeu lá, Laércio Paiva. Então aí temos dois assuntos é, um pouco desencontrados, né? Duas informações que não estavam batendo até o momento. E nesse conflito de informações, o próprio TF, na live dele também, complementa aqui que entrou em contato com a XP e a XP negou o envolvimento nesse projeto, com esse valor, de 700 milhões de reais, aproximadamente. No caso, 100 milhões de euros. Proposta de Gustavo Magalhães. Sobre a proposta de Gustavo Magalhães, que havia sido circulada em alguns canais, que falamos isso aqui antes, né? vários outros canais como Bastidores da Arquibancada, canal do Manel, próprio é, canal do Raiz Alvinegra, falaram sobre essa proposta do, do Gustavo Magalhães um dia antes, se eu não me engano, ou um ou dois dias antes, acho que um dia antes. E o Fogão Neto depois entrou em contato para saber, para apurar essa, essa proposta do Gustavo Magalhães, e eu vou ler aqui um trechinho sobre o que, que dizia essa proposta e quem era o fundo responsável por ela. Né? Isso aí seria de um grupo americano com relações com o beisebol. Esse grupo seria o The Football CEO, liderado pelo investidor Peter Greve, que tem algum histórico no futebol. Ele foi dono de um clube no Zimbábue até 2017. O nome do clube é o Bantu Rovers e outro em Gibraltar, Europa Point, entre 2017 e 2019. Ele tentou sem sucesso comprar o Hull City, né, da segunda divisão inglesa, em 2016. Em meio a toda essa turbulência, o Lauro Jardim publica uma coluna por volta das 18 horas de ontem ali, informando que o Botafogo deu entrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro para se tornar uma empresa, para adquirir o seu CNPJ. No meio de toda essa turbulência, a gente recebe essa informação, que é um passo importante para o Botafogo se tornar empresa. Obviamente, o CNPJ, sem ele você não consegue dar continuidade ao processo, então é um passo importante, mas também não é o passo fundamental. O fundamental é primeiro você ter os investidores. Então, gera aí um ponto de coincidência também, né? Já que o Botafogo entra na, na Junta Comercial no, justamente no dia das turbulências, né? Então, é um processo que eu julgo importante para a gente juntar aqui no nosso do, dossiê de informações. Vamos continuar. Aí, já por volta das 8 horas, 8h20, né? Para ser mais específico, 
o próprio Globoesporte.com é, botou né, no site do GE uma matéria bem extensa até, falando sobre os pontos da venda do Botafogo S.A. e esclarecendo muita coisa que agora é onde a gente consegue é, visualizar o horizonte com mais clareza sobre tudo o que aconteceu no dia de ontem do Botafogo. Vamos lá, eu vou estar com a matéria aqui do lado para facilitar a nossa interação aqui. É, na matéria, eles explicam aqui que o Botafogo recebeu oficialmente a, pro, a primeira proposta de um investidor é, para a compra dos ativos da Sociedade Anônima do Futebol, né? no caso da SAF, e a proposta chegou na última segunda-feira à XP. Vamos lá. E logo depois ela foi levada ao presidente do Césio Melo e ao Jorge Braga. Aí entra um passo importante. O Pedro Mesquito, que é quem está conduzindo esse processo através da XP Investimentos, disse que não é possível falar de valores ainda, já que é uma negociação em andamento. E ele destaca a fala que gerou todo o, o problema do dia. né? No caso, ele coloca aqui, li em alguns sites sobre o valor de 700 milhões. O que existe é uma oferta não vinculante, que está sendo examinada pelo clube e pela XP. E o valor não é esse. É uma oferta de um investidor com credibilidade e experiência no futebol. Cabe ao Botafogo agora analisá-lo, diz Pedro Mesquita. O próximo passo da conversa, eles informam aqui, que vai ser, obviamente, a contraproposta do Botafogo. E logo depois tem uma fala do Jorge Braga, que esclarece também muita coisa. Vamos lá. Temos um acordo de confidencialidade. Logo, não podemos abrir detalhes. Mas posso dizer que é um investidor estratégico, que conhece e opera futebol. A preocupação primordial é garantir a perpetuidade do Botafogo. Levamos essa primeira oferta ao presidente, que ficou empolgado e vamos fazer uma contraproposta. Afirmou aí o senhor Jorge Braga. A reportagem também apura aqui que o grupo de investidores que apresentou essa proposta, o Botafogo, eles têm equipes em ligas europeias e eles querem construir um portfólio de clubes. E aí gerou aquela dúvida, né? Como é que a gente garante que o Botafogo não vai virar aí um time, uma fábrica de talentos né? para os outros, né? Simplesmente fabricar jogadores para os outros. E o Jorge Braga, o Jorge Braga, perdão, Complementa aqui, essas garantias são parte da negociação em andamento. Precisamos de incentivos que assegurem a performance esportiva, complementou aqui o CEO. Importante essa, essa finalização do, do Jorge Braga. Turbulência política como pano de fundo. Bom, a matéria do GE, ela continua aqui com esse tópico, com esse nome. Turbulência política como pano de fundo. O que, que isso esclarece para a gente aqui? Ele, eles contam a história todinha de transformação aí da SA como a gente chegou no modelo que a gente tem hoje. Né? Eles botam aqui que a história da transformação do Botafogo em empresa já teve vários capítulos, como já é de conhecimento de todos aqui. Começou lá com o Laércio Paiva, passando para o Gustavo Magalhães, que tem o apoio político. Teve, na época, né, do CEP, do Ricardo Rotenberg e do Carlos Augusto Montenegro. Em maio desse ano, ele, o Gustavo Magalhães teve autorização do clube para poder buscar investidores e pediu exclusividade de seis meses né, em relação a essa busca o que foi negado pelo clube. No caso, aí, o Conselho não aceitou esses seis meses de exclusividade no projeto do Gustavo Magalhães, que era chamado de Plano B. Depois da aprovação da lei, obviamente, a XP é, foi contratada pelo Césio Melo e pelo Jorge Braga para poder dar continuidade a esse processo na busca de investidores. Com isso, a, a XP ela aceitou trabalhar por uma taxa de sucesso, ou seja, sem cobrar uma taxa fixa. E, em troca, exigiu o regime de exclusividade. Isso irritou o grupo de Magalhães, que nos bastidores começaram a surgir críticas a Jorge Braga e a contratação da XP. Bom, clássico isso, né? Ideia clássica. É, a XP pediu exclusividade pra, por conta da, da, da sua busca por investidores e o grupo oposto, de certa forma, né, é, ficou aí ressentido porque não queria que essa exclusividade fosse para a XP. Aí tem mais um ponto importante, que ainda em novembro, a diretoria Alvinegui encaminhou a proposta do grupo do Gustavo Magalhães para a XP. E só que essa proposta ela não prosperou. Vamos ver a fala da XP. A XP tem todo o interesse em trazer a melhor proposta do Botafogo e precisamos analisar todas as propostas sobre a mesma ótica. Somos uma empresa séria, acostumados a fazer negociações sofisticadas com bancos de investimentos e M&As, Mergers and Acquisitions, que em inglês quer dizer fusões e aquisições. Essa proposta, na verdade, era uma autorização para buscar investidores. Não havia garantia de dinheiro. Analisamos e entendemos que não era consistente, mas seguimos abertos a ouvir proposta de qualquer investidor completou aqui o Pedro Mesquita, que está à frente dessas negociações pela XP Investimentos. E eis que por trás das cortinas né, surge aí a figura de Carlos Augusto Montenegro, o que irritou profundamente os torcedores do Botafogo, todos nós. E aí a matéria diz aqui que o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro é um dos defensores do projeto de Magalhães, ao lado de Ricardo Rotenberg, né? E em áudios e mensagens em grupos, Montenegro teceu críticas ao processo em andamento e disse que trabalhou no projeto nos últimos cinco meses, como aquela mensagem que eu mostrei anteriormente lá, que o TF acabou mostrando na live dele também. 
É, e o principal incômodo é que o grupo da XP quer exclusividade. Então o problema do Montenegro é esse, é a exclusividade da XP. Qualquer proposta precisa legalmente passar pela empresa. Isso aí é, é fato. E por último, a fala final do Jorge Braga nessa matéria, para a gente entender, o Guilherme já falou isso no vídeo de ontem, toda e qualquer proposta, independente de, que, de onde vem, ela precisa passar pela XP e pelo CEO. Isso aí é, é, é fato, não, não, não existe nada além disso. Ela não pode ser aprovada diretamente, uma proposta encaminhada por quem quer que seja. Então, a fala do Jorge Braga é a seguinte, ele botou aqui. Eu li em alguns sites sobre investimento de 100 milhões de euros. Se isso existir, é só trazer que encaminharemos para a XP. O Botafogo tem total interesse em receber todas as propostas, afirmou aqui o CEO Jorge Braga. Fechados com Jorge Braga. Bom, para a gente finalizar esse vídeo aqui, com todo esse dossiê, todo essa, esse envolvimento de tudo que rolou ontem, no final das contas, a torcida do Botafogo que se manifestou de uma maneira gigantesca em prol do CEO Jorge Braga. Por conta de, aparentemente, com tudo isso que a gente viu aqui, parecer uma movimentação para que haja uma, uma certa oposição ao CEO do Botafogo, ao Jorge Braga. Para tentar é, descredibilizar a conquista que o Botafogo tem no seu processo de profissionalização. Justamente, junto com isso, trazendo é, de volta essas figuras sombrias que tanto apavoraram o clube, afastando é, toda essa nuvem de amadorismo que teve no Botafogo, querendo aparecer justamente no momento onde a gente tenta concretizar um dos passos mais importantes da história do clube. E aí, a galera lançou a hashtag fechados com Jorge Braga, que chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Brasil ontem, é, no apoio a um processo de profissionalização, não apoio a uma pessoa em si, não apoio a, a, apoio a um processo que o Botafogo está vivendo de mudança, de afastar essa, essa galera, afastar esses, esses amadores. Sempre aparecem em momentos que o Botafogo não precisa mais deles. Né? Então, esse movimento é, foi um movimento espontâneo da torcida, que não aguenta mais esses amadores no Botafogo. E acho de extrema importância que exista esse ponto e a gente continue fechado com o Jorge Braga, porque é aí onde a gente conseguimos enxergar um mínimo caminho de profissionalização do Botafogo para a construção de um futuro melhor para o clube com a Botafogo S.A. É isso, se você gostou do vídeo aí, compartilha com todo mundo. A gente tentou trazer aqui mais, uma, mais ou menos um dossiê do que rolou ontem de notícias aqui para trazer e deixar você mais informado sobre tudo que rolou com o Botafogo no dia de ontem. Deixa seu like aí, se inscreve aqui no canal. Um forte abraço, saudações alvinegras. Valeu!